ಅವಿದ್ಯಮಾನೋಪ್ಯವಭಾದಿ ಹಿದ್ವಯೋ ಧ್ಯಾದುರ್ಧಿಯ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋರಥೌ ಯಥ ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಅಭಿ ದ್ವಯ ಈ ದ್ವಯ ಪ್ರಪಂಚಂ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಂ ಉಂಟಲ್ಲೋ ಒಂದಿಲಧಿಗಮ ಉಳ್ಳದೆ ಈ ಅನೇಕತ್ವಂ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷಂ ಇದು ವಾಸ್ತವತೆ ಇಲ್ಲಾತ್ತದಾನ ಆ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅಂತ ಪರಂಜಾ ಇಲ್ಲಾತ್ತದ ಎಂದಾಲೂ ಅವಭಾದಿ ಪ್ರತಿಭಾಸಿಕ್ಕುನು ಪ್ರಕಾಶಿಕ್ಕುನು ಎಂದಾದಿನ ಕಾರಣ ಧ್ಯಾದುರ್ಧಿಯ ಇದು ಆರು ಕಾಣುವವೋ ಆ ಕಾಣುವವೆಂದೆ ಬುದ್ಧಿಯುಡ ವೈಭವತಾಲ್ ಬುದ್ಧಿಯುಡ ಶಕ್ತಿಯಾಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಅವಡೆಯ ಶರೀರತಿಂಡ ಉಳ್ಳಿ ಅದು ಕಾಣುವವನಲ್ಲಾನ ಕಾಣಪಡುವುದಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಕಾಣುವವನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಶರೀರತಿಂಡ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲದ ಆ ಬುದ್ಧಿಯುಡ ವೈಭತ ವೈಭವತಾ ಸ್ವಪ್ನ ಮನೋರಥೌ ಯಥ ಒಂದು ಭಾಗತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಪಿನ್ನೆ ಒಂದು ಭಾಗತ್ತು ಮನೋರಥ ಮನೋರಥಂ ಎಪ್ಪಳಾ ಉಂಟಾವುಗ ಉಣರ್ನಿರಿಕ್ಕುಂಬೋ ಜಾಗ್ರತೆ ಸ್ವಪ್ನಮೋ ಉರಂಗುನದಿಂಡೆ ಇಡೆಯಲಾನ ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಭವಿಕ್ಕ ಅಪೋ ಜಾಗ್ರತವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ ಮನೋರಥತೆ ಪೋಲೆಯು ಉರಂಗುನದಿಡೆಯ ವನ್ನು ಕೂಡುವ ಸ್ವಪ್ನತೆ ಪೋಲೆಯು ಆಣ ವಾಸ್ತವತೆ ಕಾಣುವವೆಂದೆ ಬುದ್ಧಿಯುಡ ಶಕ್ತಿಯಾ ಈ ದ್ವೈತ ಪ್ರಪಂಚಂ ಅನೇಕಂ ಎಂದು ಪರೆಯುವ ಅನೇಕತ್ವಂ ಪ್ರಕಾಶಿಕ್ಕು ಎಂದಿಟ್ಟು ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅವಡ ಕ ಯೋಗಿ ಪರೆಯಾನ ತತ್ ಕರ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಪಕಂ ಮನೋ ಬುಧೋ ನಿರುಂಧ್ಯಾತ್ ಅಭಯಂ ತತಸ್ಯಾತ್ ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸಾಣ ಈ ಕೋಲಾಟಂ ಮುಳುವ ಉಂಟಾಕುವುದು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಂಗ ವೇಂಡದ ಪೋಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಾ ಅಭಯಮಾಯಿ ಎಂದು ಪರಂಜ ಅವಸಾನಿಪ್ಪಿಕ್ಕು ಅದು ವಳರೆ ವ್ಯಕ್ತಮಾನ ಈ ಲೋಕಂ ಅವಿದ್ಯಮಾನ ಪ್ರಕಾಶಿಕ್ಕುಂಟೆಂಗಿಲು ಕಾಣಪ್ಪಡುವುದೆಂಗಿಲು ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ್ ತನ್ನೆ ಉದ್ಧವನೋಡ ಆದ್ಯಮಾಯಿ ಪರಿಯಾನ ತೊಡಗಿಯಲ್ಲೋ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಷಟ್ಕಂ ಎಂದಿಂಗೆ ನಾನು ಪಲಪ್ಪಳುವಾಗಿಟ್ಟು ಪರಂಜಿಟ್ಟು ಅದಿಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಮಾನ ಏಳಾಮ ಅಧ್ಯಾಯತಿ ಪದಿನೊಂದಾಮತ್ತೆ ಸ್ಕಂಧತಿ ಏಳಾಮ ಶ್ಲೋಕಂ ಯದಿದಂ ಮನಸಾವಾಚ ಚಕ್ಷುರ್ಭ್ಯಾಂ ಶ್ರವಣಾದಿ ನಶ್ವರಂ ಗೃಹ್ಯಮಾಣ ವಿಧಿ ಮಾಯಾ ಮನೋಮಯ ಯದಿದಂ ಮನಸಾವಾಚ ಚಕ್ಷುರ್ಭ್ಯಾಂ ಶ್ರವಣಾದಿ ಇನ್ನು ಇದಿಲೇರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂತಾನ ವ್ಯಕ್ತತೆ ವೇಂಡದ ಎಂತಾಣೋ ಉದ್ಧವ ಇವಡೆ ಕಾಣಪ್ಪಡುವುದು ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಅನುಭವಿಕ್ಕಪ್ಪಡುವುದು ಏದು ಮೂಲಂ ಎವಡೆ ಮನಸ ವಾಚ ಚಕ್ಷುರ್ಭ್ಯಾಂ ಶ್ರವಣಾದಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಡೋ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ರೂಪತಿಲೋ ಚಿಂತಾರೂಪತಿಲೋ ವಿಕಾರ ರೂಪತಿಲೋ ಭಾವರೂಪತಿಲೋ ಸ್ಮರಣ ರೂಪತಿಲೋ ವಾಚ ವಾಕು ಕೊಂಡು ಪಲ ವಾಕುಗಳು ಪದಗಳುಮಾಯಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ವರ್ಣನಾ ರೂಪತಿಲೋ ಚಕ್ಷುರ್ಭ್ಯಾಂ ರೆಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೊಂಡೋ ಶ್ರವಣಾದಿ ಇನ್ನು ಬಾಕಿಯುಳ್ಳ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ ಕಾದ ಮುದಲಾಯದು ಕೊಂಡೋ ಎಂದೆಲ್ಲಾಂ ಇವಡೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾಂ ಇವಡೆ ಗೃಹ್ಯಮಾಣ ನಾಂ ಗ್ರಹಿಕ್ಕುನ್ನುಂಡೋ ಒಂದಲೋ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಕ್ಕುನು ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳ್ ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಕಾದುಗಳ್ ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲೆಂಗಿ ಮೂಕ ನಾವ ತೊಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲಾಂ ಕೊಂಡು ಗ್ರಹಿಕ್ಕುನ್ನುಂಡಲ್ಲೋ ಆ ಗ್ರಹಿಕ್ಕುನ್ನದು ಮುಳುವನು ನಶ್ವರಂ ನಶಿಕ್ಕುನ್ನದಾಣ ಅದನ್ನ ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಎಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಣ ಮಾಯಾ ಮನೋಮಯಂ ಅದು ಮಾಯಾನ ಇಲ್ಲಾತ್ತದಿಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನಮೋ ಅಲ್ಲೆಂಗಿ ಇಲ್ಲಾತ್ತದಿಂಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಾಸಮೋ ಆಣದು ಅದಿಂಡೆ ಪಿನ್ನಲ್ ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕುವ ಘಟಕಮ ಎಂದಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಣ ಮನೋಮಯಾನ ಮಾಯಾನದ ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಡು ವಾಕು ಕೊಂಡು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಕೊಂಡು ನಾಂ ಗ್ರಹಿಕ್ಕುನ್ನದೋ ವರ್ಣಿಕ್ಕುನ್ನದೋ ವಿವರಿಕ್ಕುನ್ನದೋ ಆಯಿ ಎಂದೆಲ್ಲಾಂ ಉಂಡೋ ಅದಿಲ್ ಪೆಟ್ಟದಾಣ ಲೋಕಂ ಅದ ಮಾಯಾರಚನೆಯಾಣ ಮನಸ್ಸಾಣದಿಂಡೆ ಪಿನ್ನಿ ಎಂದು ವಳರೆ ವ್ಯಕ್ತಮಾಯಿಟ್ಟು ಪರೆಯೋ ಅಪ್ಪ ಈ ಲೋಕತೆ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮಗೆ ಎಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಮುಂಡಾವಣ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ್ ತನ್ನೆ ಹಂಸಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪರೆಯುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಾವಿನೆಯೂ ಸನಗಾದಿಗಳೆಯೂ ಮುನ್ನಿರ್ತಿ ಒರ ಅರೆಯನ್ನ ಅರೆಯನ್ನ ರೂಪತಿ ವಂದ ಸಂಸಾರಿಕಾನ ಈ ಕ್ಷೇತ ವಿಭ್ರಮಿದ ಮನಸೋ ವಿಲಾಸ ದೃಷ್ಟ ವಿನಷ್ಟ ಅದಿಲೋಲಂ ಅಲಾತ ಚಕ್ರಂ ಇದು ನಾನ್ ಮುಂಬ ಪರಂಜಿಟ್ಟುಳ್ಳದ ಪರಂಜಿಟ್ಟುಂಡೋ ಪರಂಜಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯ ಕೇಟಿಟ
ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും ഒരു വിഭ്രമമാണ് വിഭ്രമമാണ് മനസ്സിൻ്റെ വിലാസമാണിത് മുഴുവനും ദൃഷ്ടം വിനഷ്ടം അതിലോലം അലാതചക്രം കാണപ്പെടുന്നത് മുഴുവനും അങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്നുള്ള വാക്കിന് എന്താ അർത്ഥം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് അപ്പം ഇന്ദ്രിയ ഗ്രഹണത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് മുഴുവനും വിഭ്രമം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതും മനസ്സിൻ്റെ വിലാസവുമാണ് അതിലോലമാണത് ഒക്കെ നശിക്കുന്നതും നശ്വരവുമാണ് അലാതചക്രം ഒരു തീപ്പന്തം വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേഗത്തിൽ ചുറ്റിയാൽ ഒരു തീയുടെ ഒരു വൃത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവനും സത്യത്തിൽ വൃത്തമില്ല ഒരു തീപ്പന്തേ ഉള്ളൂ അത് പരിമിതമാണ് അതിൻ്റെ വലിപ്പം ആ വലിപ്പം ചുറ്റും വട്ടത്തിലങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വൃത്തമായിട്ട് തോന്നുന്നത് പോലെയുള്ള ഭ്രമമാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ഉള്ളതെന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിജ്ഞാനമേകമുരുധേവ വിഭാതിമായ വിജ്ഞാനമേകം ഗുരുദേവ വിഭാതി വിജ്ഞാനം വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബുദ്ധിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണാമം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിക്കുള്ള ഗുണവിശേഷമാണ് ജ്ഞാനം ആ ബുദ്ധി നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഉണർവ് അത് ഏകം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഏകമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഉണർവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ അത് ഗുരുദേവ വിഭാതി അത് പല പ്രകാരത്തിലുള്ള ദർശനമോ പ്രതിഭാസമോ അനുഭവമോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഉണർവ് മാത്രമാണ് ആ ഉണർവ് ഏകരൂപമാണ് അതാണല്ലോ നിങ്ങൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് അത് ദുഃഖമാകാം സുഖമാകാം അതൊക്കെ അറിവ് അറിവ് അനുഭവമാണ് ആ അനുഭവം തന്നെയാണ് സുഖദുഃഖങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് വിഭാതിമായ സ്വപ്നസ്തൃത ഗുണ വിസർഗകൃതോ വികൽപ ഇത് സ്വപ്നം ഒരു മനസ്സ് ആ മനസ്സ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എത്ര പദാർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണു ഈ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലം ശരീരത്തിലുണ്ടോ ഇല്ല പുതിയ ഒരു ശരീരം രചിക്കുന്നു അതും കൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നു യാത്ര ചെയ്ത് യാത്രാക്ഷീണം വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പലയിടത്തും പോണു ഇങ്ങനെ പലതും ഈ മനസ്സ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് അവിടെ സ്ഥലമോ സൗകര്യമോ പദാർത്ഥങ്ങളോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടാണോ അല്ല എന്നാലും മനസ്സ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉവ് എന്താ മനസ്സിന് അതിലുള്ള ശക്തിയുണ്ട് ഉണർവാണത് അതിന് എന്തും ചെയ്യാം അതാണ് അതിനെ സർവജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് സർവശക്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുണവിസർഗകൃതോ വികൽപ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ വരുത്തി തീർക്കുന്ന വികൽപ്പങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവനും ഇപ്പം എത്രയായി ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ശ്ലോകം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നാല് സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാ ഇനി ഏകാദശ സ്കന്ധത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയണു ബദ്ധോ മുക്ത ഇതി വ്യാഖ്യ ഗുണതോ മേനവസ്തുത ഗുണസ്യമായ മൂലത്വാത് നമേ മോക്ഷോ ന ബന്ധനം നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊക്കെ ബന്ധനാണ് ബന്ധനാണ് മോക്ഷം വേണം മോക്ഷം വേണം ഇതൊക്കെ മായയാണ് കെട്ടുപൂട്ടാണ് കെട്ടുവള്ളിയാണ് ഒക്കെ മോഹം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവും ഇല്ല എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയണത് ബദ്ധോ മുക്ത ഇതി വ്യാഖ്യ ഗുണതോ മേ ന വസ്തുത നിങ്ങളെല്ലാവരും പറയും ഈശ്വരൻ്റെ അംശമാണ് ജീവന് ഈശ്വരന് ബന്ധനോ മോക്ഷം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈശ്വരാംശത്തിന് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ ഒറ്റയാൾ അതിന് തയ്യാറില്ല നല്ല വിചാരം ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ ഉദിക്കില്ല സ്വാമിജി നമ്മളൊക്കെ ഈശ്വരാംശക്കാരല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ഈശ്വരനുള്ള ഗുണവിശേഷം നമുക്കും ഉണ്ടാവണമല്ലോ ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഈശ്വരന് ബന്ധനമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കും ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അതങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിരുന്നു കൂടെ നിങ്ങൾ എന്താ പിടിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാത്തത് അത് നമ്മുടെ തകരാറാണ് അതാണ് ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബദ്ധനെന്നും മുക്തനെന്നുമുള്ള വ്യാഖ്യാനം വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് കളിക്കുന്നതാണ് വസ്തുത വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കിത് രണ്ടുമില്ല ഗുണസ്യ മായാമൂലത്വാത് എന്താ അതിന് കാരണം സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഗുണം മായയുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രമാണ് മായയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവനോ ഈശ്വരനോ ബാധിക്കുക ബാധിക്കില്ലല്ലോ നമേ മോക്ഷോ ന ബന്ധനം എനിക്ക് മോക്ഷവും ഇല്ല ബന്ധനവും ഇല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധനം ഇല്ലയെന്ന് അപ്പോൾ പിന്നെ മോക്ഷം വേണോ വേണ്ട ആ നിലയിൽ എന്താ നിങ്ങൾ എടുക്കാത്തത് അതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ഗുണസ്യമായ മൂലത്വാ നമേ മോക്ഷോ ന ബന്ധനം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഏകാദശ സ്കന്ധം തന്നെയാണ് ശോകമോഹവു സുഖം ദുഃഖം ദേഹാപത്തിഷ്ടമായ സ്വപ്നോ
ഇനി ഇതിലും മീത എന്ത് തെളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഇനി ഭക്തിയുടെ പേരിലും ഭഗവാന്റെ പേരിലും നിങ്ങൾ ഒരു വ്യാഖ്യാനവും കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരണ്ട അവനവൻ തിരുത്തിക്കോളും വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആശാഭാഷമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് എന്തിന് വാദിക്കണു സത്യമാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാം മറന്നു പോകുന്നത് കാറ്റ് നോറ്റ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ആ കുഞ്ഞുണ്ടായി പ്രസവക്ഷീണമൊക്കെ ആയിട്ട് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അമ്മയുടെ കണ്ണ് മൂടി പോകും കിടന്നോറും കുഞ്ഞിനെയും കിടത്തും അതെന്താ അങ്ങനെ എന്താ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ശോകമോഹവും സുഖം ദുഃഖം ശോകം മോഹം സുഖം ദുഃഖം ദേഹാപത്തിഷ്ടമായയ ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവം അതിന് വരുന്ന പരിണാമങ്ങൾ ഇത് മുഴുവനും മായയാ മായയുടെ ഉൾവലയത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് നടക്കുന്നുള്ളൂ സ്വപ്നോ യഥാത്മനഖ്യാതി ഇത് ഏതുപോലെയാ കിടന്നുറങ്ങി സ്വപ്നം കണ്ടു ആ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു എന്നൊരു സ്വപ്നം വളർന്നു എന്നൊരു സ്വപ്നം അതന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായി എല്ലാവരും കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ രണ്ടു പേരും മരിച്ചു ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് എണീക്കും എണീക്കുമ്പോഴോ ഇതൊന്നുമില്ല അവിടെ കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടുമില്ല വളർന്നിട്ടുമില്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുമില്ല രണ്ട് കുട്ടികളും ഇല്ല പോയുമില്ല മരിച്ചുമില്ല പക്ഷേ സ്വപ്നത്തിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടായോ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ജാഗ്രതത്തിലും ഈ കോലാഹലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംസ്കൃതി നതുവാസ്തവി ഈ സംസാരം പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്ന പാഞ്ചഭൗതിക ഈ സംവിധാനമുണ്ടല്ലോ ഇത് വാസ്തവത്തിലുള്ളതല്ല ഇത് മായയാണ് ഇത് ഭ്രമമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തു വേണം ഇത് നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള തത്വവിചാരം അവലംബിക്കണം ആ തത്വവിചാരം തൊടുത്ത് വിടുകയാണ് കൃഷ്ണൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിലും ചെയ്തത് അർജുനനിൽ ഇതാ ഉദ്ധവനിലും ചെയ്യുന്നത് ദ്വാരകയിൽ തത്വവിചാരം തൊടുത്ത് വിടണം ഇനി ഒരു ശ്ലോകവും കൂടി ഒരെണ്ണവും കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാൽപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മുക്തിസ്കന്ധത്തിൽ ഇന്ദ്രിയായന സൃഷ്ടിയേതം ത്രൈവിധ്യം ഭാതി വസ്തുനി ബഹിരന്തർഭിതാഹേതു ജനോ അസജ്ജനകൃത്യഥ ഇന്ദ്രിയായന സൃഷ്ടിയേതം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ എല്ലാം നാഥൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഖേന പലവിധ ഛായകളും പ്രതിധ്വനികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ രചിക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടല്ലോ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിരിക്കുന്ന മനസ്സ് ത്രൈവിധ്യം ഭാതി വസ്തുനി ആ മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഇത് മുഴുവനും ഇതിലാണ് ഈ സത്വം രജസ് തമസ് എന്ന് പറയുന്നതും ജാഗ്ര സ്വപ്നം സുഷുപ്തി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഇതിലുള്ളതാണ് ഭാതി വസ്തുനി സത്യത്തിൽ ഒരു വസ്തുവേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു സത്താവിശേഷമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പലതുമായി പ്രകാശിക്കുന്നത് ഈ മനസ്സിൻ്റെ കോലാഹലമാണ് ബഹിരന്തർ ഭിതാഹേതു ആ മനസ്സിലുള്ള പ്രത്യേകം തോന്നൽ തന്നെയാണ് ബാഹ്യം ആന്തരം എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മം സ്ഥൂലം സ്ഥൂലം സൂക്ഷ്മം ഉള്ള വെളി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള സങ്കല്പങ്ങളും പ്രത്യേകങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പറയണമല്ലോ സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചം എവിടെയാണ് സ്ഥൂലം മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പമാണ് സ്ഥൂല പ്രപഞ്ചത്തെ അനുഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാണ് മനസ്സിലൊരു സ്ഥൂല വസ്തു കടന്നു കൂടിയാൽ ശരീരം പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോയി ഒരാൾ ജീവിക്കില്ല പക്ഷെ എത്ര സ്ഥൂല വസ്തുക്കളെയാ നാം കണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് അനുഭവം മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ഥൂല വസ്തു കടന്നു കൂടിയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കൂ ഒരു പർവ്വതത്തിനെ നോക്കി കണ്ട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ പർവ്വതം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറി ഒരു കൊമ്പനാനയെ കാണുമ്പോൾ അത് നുഴഞ്ഞു കയറി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നാം ജീവിക്കുമോ പിന്നെ അപ്പോൾ ഈ സ്ഥൂലം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഭാവനയാണ് മനസ്സ് രചിക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് സൂക്ഷ്മം എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു ദ്വന്ദ്വഭാവമാണ് ഇപ്പുറത്ത് ബഹിരന്തർഭിതാഹേതു ജനോ അസജ്ജനകൃത് യഥാ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇല്ലാത്ത ഈ വൈവിധ്യത്തെയാണ് നാം മനസ്സിൻ്റെയും പ്രജ്ഞയുടെയും വൈഭവം കൊണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞത് ആറ് ശ്ലോകങ്ങളും ആറ് ഘട്ടങ്ങളുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമ്മളോട് വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ സംഗതിയാണ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചത് മുപ്പത്തേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എൻ നാമാകൃതിഭിർഗ്രാഹ്യം പഞ്ചവർണമബാധിതം വ്യർത്ഥേനാപ്യർത്ഥവാദോയം ദ്വയം പണ്ഡിതമാനിനാം പണ്ഡിതന്മാരുടെ കസ്രത്താണ് എന്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യമാണ് അത് ഒരു തരത്തിലും ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ദുർവ്യാഖ്യങ്ങൾ ദുർവ
ഒന്നുള്ള എന്നുള്ളത് വെറും ഭ്രമമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അർത്ഥവാദം വരെ എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഷയും വാദവും ഉണ്ടല്ലോ അത് വെറും വൃഥ വൃഥ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഇനി ഏതാണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് ഈ യോഗസാധന ഇതിനെന്താ യോഗസാധന എന്താ ഈ യോഗം ഞാൻ മുമ്പിലും മുമ്പിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും പലപ്പോഴും യോഗം യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നായി ലയിപ്പിച്ചങ്ങ് ഒന്നിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ അവിടെ ലയിച്ചത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ യോഗം യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഉള്ളിൽ എന്താണ് യോഗം ഇത് നല്ലോണം കേട്ടോളൂ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് പലതും ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്താ ഈ പലത് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് മനസ്സിലുള്ള ചിന്തകൾ ആ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിന്തനം ചിന്തിക്കാനും ചിന്തനം ഉണ്ടാവാനും വേണ്ടി ഒരു ചിന്തകൻ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചിന്ത ആ ചിന്ത തൊടുത്തു വിടുന്ന ഭാവം വികാരം പല വിധത്തിലുള്ള സ്മരണകൾ ബുദ്ധി തൊടുക്കുന്ന ആലോചന അന്വേഷണം അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഫലം അറിവ് ഇപ്പം എത്രയായി ഞാൻ പറയുന്നത് പലതും പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പലതുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതോ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്നോ ഒന്ന് ചോദിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെന്നാൽ എന്തുണ്ടായി എന്തുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ യോഗവാശിഷ്ടത്തിൽ വശിഷ്ഠ ശ്രീരാമനോട് പറയുന്നത് പരം പൗരുഷമാശ്രിത്യ നീത്വ ചിത്തം അചിത്തതാം താം മഹാപദവി മേഹി എത്ര നാസി നചേതരത് രാമ നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പൗരുഷത്തിൻ്റെ പരമഭാവം ഉപയോഗിച്ച് നീ എന്തു വേണം ഈ പല പ്രകാരത്തിലും ചിന്തിച്ച് ചിന്തിച്ച് അനേകത്വം കൊള്ളുന്ന മനസ്സിനെ വേണ്ടതുപോലെ നയിച്ച് നീത്വാ ചിത്തം അചിത്തതാം ആ മനസ്സിൻ്റെ മനന പ്രക്രിയ തന്നെ നിർത്തുന്നത് വരെ അതിനെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ആ മനന പ്രക്രിയ തന്നെ ഉറക്കത്തിൽ എന്നതുപോലെ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ താം മഹാപദവിമേഹി മഹത്തായിരിക്കുന്ന ആ പദവിയിൽ നീ എത്തിച്ചേരണം അതെങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുക എത്ര നാസി നചേതരത് എവിടെയാണോ നീ ഉണ്ടാവില്ല നീ ഒഴികെ നീ വിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആ ദ്വൈതം രണ്ട് എന്നുള്ള ഭാവം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലാതെ ആവുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഉറക്കത്തിൽ ഉറക്കത്തിൽ രണ്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് പ്രകൃതി തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ സത്ത നമുക്ക് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിൽ ആനയിക്കാം എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് സമാധി സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് സുഷുപ്തിവത് പ്രശമിത ഭാവവൃത്തിന് തഥാസ്ഥിതം ജാഗ്രതിതേന ചേതസ സുഷുപ്തിവത് ഉറക്കത്തിൽ എന്നതുപോലെ പ്രശമിത ഭാവവൃത്തിന് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള വൃത്തികളെല്ലാം ഭാവവൃത്തികളെല്ലാം ഉപശമിച്ചാൽ തഥാസ്ഥിതം ജാഗ്രതിതേന ചേതസ അതേമാതിരി പ്രശാന്തമായിരിക്കുന്നൊരു മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് വാഴാൻ കഴിയും ചിത്തവൃത്തികൾക്കൊന്നും തന്നെ ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല പ്രകാരഭേദം ഉണ്ടാവില്ല ഭിന്നത രചിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ എല്ലാം ഇല്ലാതെയാവുക അതാണ് യോഗം അപ്പം മനസ്സുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിനെ മനസ്സില്ലാത്തൊരു നിലയിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കും അത് ചെയ്യൂ രാമ അപ്പം ഞാനെന്നോ നീയെന്നോ അവനെന്നോ ഇവനെന്നോ ലോകമെന്നോ ബാഹ്യമോ ആന്തരമോ ഒരു വ്യത്യാസമോ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ആ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരൂ എന്നാണ് പറയണത് അതാണ് യോഗം അത് ഭക്തി കൊണ്ടായാലും കർമ്മം കൊണ്ടായാലും ജ്ഞാനം കൊണ്ടായാലും യോഗാസനം യോഗപ്രക്രിയയിലൂടെ ആയാലും ഒക്കെ യോഗം തന്നെയാണ് അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഈ യോഗം പുറത്ത് നടക്കൂല മനോമേഖലയിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യോഗിനോ അപക്വയോഗസ്യ യുഞ്ചത കായ ഉത്ഥിതൈഹി ഉപസർഗയർ വിഹന്യേത തത്രായം വിഹിതോവിധി ഒരു ശാസ്ത്രം സമഗ്രവും പൂർണവും ആകണമെങ്കിൽ ആകണമെങ്കിൽ അത് എല്ലാ വശത്തെയും പ്രതിപാദിക്കണം ഈ യോഗസാധന തുടങ്ങി ആത്മയോഗ സാധന ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ വായിക്കുക കേൾക്കുക എന്ന് വ്രതത്തോടു കൂടി പുറപ്പെട്ടു അതിലെന്തെങ്കിലും വിഘ്നങ്ങൾ വന്നാലോ ആ വിഘ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ നേരിടുന്നത് ഈ യോഗമാർഗത്തിലൂടെ തന്നെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആര് കൃഷ്ണൻ യോഗിനോ അപക്വയോഗസ്യ യുഞ്ചത കായ ഉത്ഥിത ഈഹി സാധന ചെയ്യുന്ന ഒരു യോഗി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധനയ്ക്ക് പക്വത വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കായ ഉത്ഥിത ഈഹി ശരീരം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പല വിധത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും അനാരോഗ്യങ്ങളും തകരാറുകളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉപസർഗൈഹി രോഗബാധ അങ്ങനെ വലുതും വരാം 
ഒരു ജലദോഷം വന്നു കുളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പെട്ടെന്നൊരു പനി വന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരോടും പറയാതെ വന്നു ചേരുന്നതാണ് വൈറൽ വൈറൽ എന്നൊരു വാക്ക് വൈറൽ ഫീവർ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വരാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വരാം എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കിട്ടാം വൈറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് മരുന്നില്ല അങ്ങനെയാ അങ്ങനെ ഉപസർഗൈഹി വിഹന്യേത അങ്ങനെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി നമുക്ക് യോഗസാധന പിന്തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ശരിക്കും സാധിച്ചില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനൊരു വിധിയുണ്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ യോഗസാധന ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണത് വെറുതെ കേട്ടുമറക്കാനല്ല കേട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് പിന്തുടരാനും അനുധാവനം ചെയ്യാനുമാണ് അങ്ങനെ പരിശീലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പരിശീലനം മുഴുവനാകാതെ മുഴുവനാകാതെ ഇടയ്ക്ക് രോഗങ്ങളോ മറ്റു വിഷമങ്ങളോ വന്നാൽ എന്താണ് വേണ്ടത് പഴയ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ ആസ്പത്രിയും ഡോക്ടറും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മാതിരി രോഗങ്ങളൊക്കെ അവനവൻ തന്നെ ചികിത്സിക്കേണ്ടി വരും ആ ചികിത്സ പലതരത്തിലാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല തത്രായം വിഹിതോ വിധി ആ മാതിരി സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് ജാ ഞാൻ വിധി പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുക യോഗിനോ അപക്വയോഗസ്യ യുഞ്ചത കായ ഉത്ഥിതൈഹി ഉപസർഗൈഹി വിഹന്യേത തത്രായം വിഹിതോ വിധി യോഗധാരണയാ കാംഷിത് ആസനയർ ധാരണാന്വിതൈഹി തപോ മന്ത്ര ഔഷധൈഹി കാംഷിത് ഉപസർഗാൻ വിനിർദ്ദേത് കേൾക്കണുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ഈ ശരീരത്തെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ പറയുകയാണ് ഏകാദശത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഉദ്ധവനോട് മൻ ലക്ഷണമിമം കായം മൻ ലക്ഷണമിമം കായം ഞാനൊരു പതിനായിരം തവണ പറയണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനുഷ്യ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വര ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയതാണത് മൻ ലക്ഷണമിമം കായം ഒരു കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല കൃഷ്ണൻ ആ വിവരണത്തിൽ അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗം വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം ഒരു മാംസപിണ്ഡമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അതിൽ മാംസമുണ്ട് രക്തമുണ്ട് കാറ്റുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് എല്ലുമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തെ രൂപപ്പെടുത്തി അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഈ പറഞ്ഞതൊന്നുമല്ല ഇത് നിലനിർത്തുന്നത് മുഴുവൻ ആ നിങ്ങൾ ഈശ്വരൻ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പരമവൈഭവമാണ് അപ്പം ആ പരമവൈഭവം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അനവധി ജീവരാശികളിൽ സൃഷ്ടിവിശേഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാണ് സാധ്യതകളും ശക്തികളും ഏറ്റവും കൂടിയതാണ് മനുഷ്യജന്മം ആ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ യോഗധാരണയാ കാംഷിത് ആസനയർ ധാരണാന്വിതൈഹി ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിനിയോഗം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാം എന്ന് പറയുന്നു ചിലരതിന് പുറപ്പെടുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇരിക്കട്ടെ യോഗധാരണയാ കാംഷിത് യോഗത്തിൽ പല ധാരണകളെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ ധാരണ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ ധാരണയായി അഷ്ടസിദ്ധികളെ പറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് അഷ്ടസിദ്ധികൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഈശ്വരനാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓരോരോ പദാർത്ഥത്തിലും ഓരോരോ വസ്തുവിലും പിടിച്ചങ്ങോട്ട് നിർത്തുക ഇപ്പം സൂര്യനെ മാത്രം കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക മനസ്സ് സൂര്യനായി തീരട്ടെ ചന്ദ്രനായി തീരട്ടെ വായുവായി തീരട്ടെ ജലമായി തീരട്ടെ ഭൂമിയായി തീരട്ടെ അങ്ങനെ മനസ്സിന് മനസ്സിന് ഇളക്കമില്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിലോ ആശയത്തിലോ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ അത് ധാരണയായി അതിന് മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ അതിന് യോഗധാരണ എന്നാ പേര് നമ്മുടെ മനസ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ മനസ്സിനെയാണ് നാം മനോബലം കൊണ്ടും വിവേകം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ഒരു സ്ഥാനത്ത് പിടിച്ച് കെട്ടി നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് യോഗമല്ലാതെ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ യോഗധാരണയാ കാംഷിത് മനസ്സിനെ തന്നെ ധരിപ്പിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ധരിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് നിർത്തുക അതൊരു വഴിയാണ് രോഗം മാറാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അനന്തശക്തി ഉണ്ട് സർവശക്തി ഉപബ്രഹ്മിതം എന്ന് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് പുരുഷത്വേ ചമാം ധീരാ സാഖ്യ യോഗ വിശാരദാ ആവിസ്തരാം പ്രപശ്യന്തി സർവശക്തി ഉപബ്രഹ്മിതം കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതാണത് ഈ പുരുഷത്വേ പുരുഷ ശരീരത്തിൽ മാം ധീരാഹ എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അന്വേഷിച്ച് ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈശ്വരനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെങ്കിൽ ഈശ്വരൻ വസിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ഗൃഹമാണ് പ്രകൃതിയോ ഈശ്വരനോ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതാണ് മണ്ണുകൊണ്ടും കല്ലുകൊണ്ടും സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടും കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി സജീവമായി നിലനിർത്തുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ഭഗവത് പ്രഭാവവും ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഉപയോഗിച്ച് യോഗധാരണയാവാം ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റതോ ആസനയർ ധാരണാന്വിതൈഹി ഇനി ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗോപാംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പല വിധത്തിലുള്ള ആസനങ്ങളും നമുക്കെടുക്കാം ഈ ആസനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഗ്ലാൻഡും അവയവവും സജീവമായി അതിന് ആരോഗ്യം കൂടുതൽ വരും എന്നോടൊരു ഫിസിയാ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് പറയുകയാണ് പ്രദീപ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കുട്ടി നമ്മുടെ ശിഷ്യനുമാണ് അവൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് വേണ്ടതുപോലെ നാം ഫിസിയോ തെറാപ്യൂട്ടിക് എക്സസൈസസ് എടുത്ത് ഈ ജോയിൻസിനെയൊക്കെ നല്ലപോലെ സക്രിയമാക്കി ക്രിയാത്മകമായി നിർത്തിയാൽ അതിൽ നിന്നൊരു സെക്രീഷൻ ഒരു വിസർജനം ഉണ്ടാകുമത്രേ ആ വിസർജനം എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വേദനകളെയും ഇല്ലാതെയാക്കി തീർക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ പറയണു പട്ടി മാതിരി കാലത്ത് മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിലിരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയാൽ പോരാ നമുക്ക് ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസസ് എടുക്കണം കഴുത്തിന് തോളിന് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴുത്തിന് മേപ്പെട്ടുള്ള തലയ്ക്ക് കണ്ണിന് മൂക്കിന് ചെവിക്ക് ഇതിന് എല്ലാറ്റിനും എക്സസൈസ് ഉണ്ട് യോഗാസനങ്ങളൊക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോയി കൂട്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ അംഗോപാംഗങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴേ യോഗാസനങ്ങളാവുള്ളൂ വേറെ ഒരു സാധനവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കരുത് പലതുമുണ്ട് നിൽക്കുക എല്ലാവരും നിൽക്കണതാ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് കാല് മടക്കാറില്ല നിന്നിട്ട് ഒരു കാല് നല്ലോണം മടക്കി മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അത് താഴ്ത്ത് വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തൊരു കാല് മടക്കി മുകളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അത് ആ ചന്തി വരെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ തവണ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ഒറ്റക്കാല് മടക്കി ഒറ്റക്കാല് മടക്കി അങ്ങനെ നിൽക്കൂ അതൊരു വലിയ പ്രയോഗമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല സാധാരണ മൂമെൻസിലില്ല അങ്ങനെ പലതും പലതരത്തിലുമുള്ള ആസനങ്ങൾ ആസനങ്ങൾ എത്രയാ നൂറുകണക്കിന് ആസനങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസനീർദ്ധാരണാൻവിതൈഹി ആ ആസനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സ് നല്ലപോലെ ശരീരത്തിൽ പതിഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങൾ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമയവും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ആസനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ആളാണ് ആസനങ്ങളല്ല പലതും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര വാടം എടുക്കും ഒന്നര വാടം നടക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നടത്താം ആസനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാലത്ത് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ചിലർ ദീക്ഷയൊക്കെ ഒന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്ന് അവരുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല മറ്റത് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം വേണം എനിക്ക് ഈ ആസനങ്ങൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ ആസനം എടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് ശരീരത്തിലും ആ എടുക്കുന്ന ആസനങ്ങളുടെ ക്രമത്തിലും എണ്ണത്തിലും വണ്ണത്തിലും മാത്രമേ നിൽക്കൂ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആലോചനയും അപ്പോൾ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രമം വിട്ടുപോകും സംഖ്യ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിനൊരു വലിയ ധാരണയാണ് ആസനം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മനസ്സില്ലാതെ ആസനൈഹി ധാരണാന്വിതൈഹി തപോ മന്ത്ര ഔഷധൈഹി കാംഷിത് തപസ്സു കൊണ്ട് തപസ്സു കൊണ്ട് മന്ത്രവും ഔഷധൈഹി മന്ത്രം കൊണ്ട് ഔഷധൈഹി മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കാംഷിത് ചിലർ അങ്ങനെയും ഉപസർഗാൻ വിനിർദ്ദേത് നമുക്ക് വരുന്ന ബാധകളെയും രോഗങ്ങളെയും അസുഖങ്ങളെയും എല്ലാം നാം ദഹിപ്പിച്ചങ്ങോട്ട് കളയണം ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അഗ്നിയുണ്ട് വയറ്റിൽ ജഠരാഗ്നി എന്ന് പറയും ആ അഗ്നി ജ്വലിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യം വേണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കുക കൂടുതൽ ജ്വലിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറവ് ജ്വലിച്ചാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ അഗ്നിയെ വേണ്ടതുപോലെ വിനിയോഗിച്ച് ഈ ബാധകളെയെല്ലാം ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് യോഗധാരണയാകാംഷിത് ആസനയിർ ധാരണാന്വിതൈഹി തപോ മന്ത്ര ഔഷധൈഹി കാംഷിത് ഉപസർഗാൻ വിനിർദ്ദേത് ഇതിൽ പല ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒല്ലൂര് വൈദ്യരത്നം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവവ്യപാശ്രയ ചികിത്സ എന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടല്ലോ ആ പലതുകളിൽ പല
ദേശീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല പുറമേയുള്ളത് ഗവേഷണം ചെയ്യാനാണല്ലോ എപ്പോഴും ഇഷ്ടം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് മുതൽക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലൂടെ നാം വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിവിലൈസേഷൻ സമ്പാദിക്കണമെന്നായിരുന്നു നെഹ്റുവിൻ്റെ അടക്കം മനസ്സിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇന്ത്യ പാശ്ചാത്യ രാജ്യത്തിന് മാതി പാശ്ചാത്യ രാജ്യം പോലെയാവണം എന്താ പൗരസ്ഥിതയിൽ ഒരു യോഗ്യത ഇല്ലായിരിക്കും എന്താ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തത് ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധനയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമെന്ന് മാത്രം പറയും ആരാധനയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരാധനയിൽ ദൈവം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയോ ഈശ്വരന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയോ എന്താ ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ണടച്ചു എന്നിട്ട് ഈശ്വരാന്നൊരു സങ്കല്പത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മുഴുകി നിൽക്കാൻ നോക്കി അപ്പം ഞാൻ വയറ് നിറച്ച് ഊണ് കഴിച്ചാൽ എൻ്റെ വയറ് നിറയും അതുകൊണ്ടുള്ള പോഷകവും ആരോഗ്യവും എൻ്റെ ശരീരത്തിന് എന്നതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ധ്യാനം ചെയ്തും എൻ്റെ മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കാൻ നോർക്കിയാൽ അത് എൻ്റെ മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു പ്രയത്നമല്ലേ ആവുന്നുള്ളൂ അത് ഈശ്വര പ്രയത്നം എന്ന് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പം നാം കെട്ടിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം നാം പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള തേവർ നാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുളം നാം നിശ്ചയിച്ച വ്യവസ്ഥയിലൂടെ നാം അവിടെ പെരുമാറുന്നു അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും മനസ്സുഖത്തിനും ബുദ്ധിക്കുള്ള വിജ്ഞാനത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ സർവ്വതും നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവേകവും പരിശീലനവും നമുക്കില്ലാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗതികൾ അപ്പം പല രോഗങ്ങളും പലതരത്തിലും മാറുന്നുണ്ട് അതെന്താ അതിന് കാരണം ഇത് എവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള യോഗധാരണ ഒന്ന് ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ആസനങ്ങൾ വേറെ ഒന്ന് നാം ചെയ്യുന്ന തപസ്സൊന്ന് ജപിക്കുന്ന മന്ത്രമൊന്ന് എന്തെല്ലാം ഔഷധങ്ങൾ സസ്യവർഗങ്ങളുണ്ടോ അത് ഇതൊക്കെ ഇതിന് മാർഗങ്ങളാണെന്ന് ഒന്നിനെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല പല ഈ ലോകത്തിലുള്ള ചെടികൾ മുഴുവൻ എന്താ എല്ലാ ചെടിയും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് പോഷകമോ ഔഷധമോ ആണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പല ധാതുമൂല്യങ്ങളെയും ലവണമൂല്യങ്ങളെയും എടുത്ത് ദഹിപ്പിച്ച് ഓരോരോ ചെടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ധാതു ലവണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലും ഓൾറെഡി ദഹിച്ച് ജൈവമാക്കി തീർത്തിട്ടുള്ളതാണത് ജംഷഡ്പൂരിൽ ഞാൻ ചെന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ശിഷ്യ അവരുടെ മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു മകൾ പറയുകയാണ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും മൈഗ്രെയിൻ കൊടിഞ്ഞു കുത്ത സഹിക്ക് വയ്യാന്ന് അപ്പം അവർ വരുന്നത് ഒരു വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുമെന്ന് കുട്ടി പിടിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു മോണോ ഡയറ്റ് എന്നോട് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും കൊള്ളാം ഒരേ സാധനം ഒന്നിലധികം പാടില്ല എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി തന്നെ ഞാൻ ഇന്നത് കഴിച്ചോളാം തൈരും ചപ്പാത്തിയും കൂടി കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഓർമ്മ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം ഈ ഡയറ്റ് മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം സാധാരണ നമ്മുടെ നാവും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും പലതരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഒരു സാധനം വേണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണിന് വേറൊരെണ്ണം വേണം വൈകുന്നേരത്തെ അത്താഴത്തിനോ വേറൊന്ന് വേണം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാപ്പിയും ചായയും ബിസ്ക്കറ്റും ബാക്കിയുള്ള തിരുതകൃതിയൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ അപ്പം അനവധി സാധനങ്ങളാണ് ആ അനവധി അങ്ങോട്ട് വിടൂ ഒറ്റ ഡയറ്റിൽ നിൽക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടി മോണോ ഡയറ്റാ സ്വീകരിച്ചു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് രോഗം മതി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ അപ്പം കാണാൻ വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറയുക എന്താ ഈ തലവേദന അതൊന്ന് സ്വാമിജി പറഞ്ഞില്ലേ മോണോ ഡയറ്റ് ഞാനത് സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാപ്പത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും തപസ്സാണ് അവിടെ പ്രധാനം പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരു തപസ്സ അവൾക്ക് ഞാനൊരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല കുറേ കൊല്ലങ്ങൾ മുൻപ് നടന്നതാ ഒരു ദിവസം ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി എനിക്ക് ടെലിഫോൺ ചെയ്തു വിവാഹിതനാണ് ഭാര്യയുണ്ട് ഭാര്യ ആദ്യമായിട്ട് ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുക സ്വാമിജി കൽപ്പന എന്നാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പേര് കൽപ്പന കൽപ്പനയുടെ ആ വയറ്റിലൊരു വേദനയുണ്ട് സ്വാമിജി ആ വേദനയിൽ ആ കുട്ടി കടന്ന്
കൽപ്പന ടെലിഫോൺ ചെയ്തു ഞാൻ സാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കുട്ടിയെ ഒരു കാര്യം പറയാം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊക്കെ ജപിക്കൂ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരെ ഇരുന്ന് ജപിക്കണം അത് ഒന്നിച്ചല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ ആയിക്കോട്ടെ ആ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഇരുപ്പിലിരുന്ന് ജപിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം സൗകര്യം ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ജപിച്ചോളൂ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ഒരു മന്ത്രം എടുത്ത് ജപിക്കുക മന്ത്രം എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥം എന്താ മനനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് മന്ത്രം അങ്ങനെ മനനം ചെയ്താൽ മനനം ചെയ്യുന്നവന് രക്ഷിക്കും മനനാത് ത്രായതേ ഇതി എന്നാണ് മന്ത്രശബ്ദത്തിന് അർത്ഥം അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മരുന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം മരുന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ധാന്യന്തരം ഗുളിക രണ്ട് ഗുളിക ജീരകം ഒരു സ്പൂൺ ജീരകം എടുക്കുക നല്ലോണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് പിടു പിടുന്നതിനെ പൊട്ടുന്ന പൊട്ടുന്നത് വരെ വറക്കുക വറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക കുറച്ച് ആ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതോടു കൂടി അത് വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ജീരകത്തിൻ്റെ സത്ത് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ വരും എന്നിട്ട് അതേ വെള്ളത്തിൽ അത് തിളപ്പിച്ച് നാലിലൊന്നാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ടിച്ചൊരു മുക്കാൽ നാഴി വെള്ളമെടുത്തു നോക്കിയ ജീരകത്തിൽ ഒഴിച്ചു അത് തിളപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ നാലിലൊന്നാക്കുക എന്നിട്ട് അരിച്ചിട്ട് ആ ജീരക കഷായത്തിൽ ഈ ഗുളിക രണ്ടെണ്ണം വിരലിൻ്റെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ അരച്ച് 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 ചേർക്കണം എന്നിട്ട് അത് കഴിക്കൂ രണ്ട് നേരം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിന് പറയണു കുട്ടിയുടെ വേദന പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നാല് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേ ഡോക്ടർമാർ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുക ഈ കുട്ടിയുടെ വേദന എങ്ങനെ പോയി എങ്ങനെ പോയി അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചൊരു വൈദ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ അപ്പം അതൊക്കെ വിട്ടു ഞാൻ എങ്ങാനും ചികിത്സയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു ആയുർവേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രമത്തിന് മുൻപിൽ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് നിൽക്കും പക്ഷെ ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ് ചി ചികിത്സകനൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അത്യാവശ്യം വന്ന ഒരു പൊടി പ്രയോഗം അങ്ങനെ പറയുന്നു കൊടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കുട്ടിയുടെ വേദന മാറിയത് വലിയൊരു അതിശയമാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല പങ്കജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ശിഷ്യനുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ വേൾഡ് റിസോഴ്സസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുക അപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു സ്കിൻ രോഗം വന്നു ഡോക്ടർമാരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു സ്റ്റിറോയിഡ് തുടർച്ചയായിട്ട് കഴിക്കണം അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പങ്കജൻ്റെ ഫാദറിലോ മദറിലോ രണ്ട് പേരും നല്ല ഡോക്ടർമാരാണ് അവരോടും സംസാരിച്ചു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് എനിക്ക് എനിക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാനൊരു മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല പറയില്ല ബാക്കിയുള്ളത് പറയാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു മരുന്ന് കഴിക്കാനും മാണിഭദ്രം ലേഹ്യം അത് കഴിച്ചോളൂ പിന്നെയോ നീലി തള്ളാതി എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ മേടിച്ച് തേക്കും ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ എൻ്റെ ശിഷ്യനാണ് അപ്പോൾ അവന് ജപിക്കാനുള്ള മന്ത്രമൊക്കെ കയ്യിലുണ്ട് അത് കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സാധനം രണ്ട് അവിടെ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആഫീസിലുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു അത്രേ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അതേ താൻ വെറുതെ ഈ ഇന്ത്യക്കൊന്നും പോകണ്ട ഇത് മൊത്ത കബളിപ്പ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവൻ അപഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്രേ ഞാനേ വൈദ്യൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അല്ല പോണത് പണം കൊടുക്കണ ചോദ്യവും വരുന്നില്ല അത് എൻ്റെ ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വാസമായില്ല വന്നു അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലങ്ങളായി ആ കുട്ടി ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു കൂടുക അവിടെയുള്ളവർ അതിശയപ്പെടുക എന്താണെന്ന് മുഴുവനും പോയോ എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ചിലപ്പോൾ മന്ത്രം ചിലപ്പോൾ മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ തപസ് ചിലപ്പോൾ വേറെ ചില അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഇവിടെ വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് വല്ല ക്ഷേത്രം ഉണ്ടോ ശിവക്ഷേത്രം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചെല്ലൂ തിങ്കളാഴ്ച ചെല്ലൂ തിങ്കളാഴ്ച ചെന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാര നടത്താൻ പറയും ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് തവണയെങ്കിലും പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുക പിന്നെ ചിലരോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ബ്രഹ്മയുടെ അലയും മൂന്ന് കുരുമുളകും കൂടിയിട്ട് കാലത്ത് കഴിക്കൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇപ്പം അങ്ങനത്തത് കുറഞ്ഞു മുമ
ദേഹത്തിന് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അരിമ്പാറ പൊട്ടിമുളച്ചു അത് കണ്ണിൻ്റെ പോളയിൽ വരെയായി മൂന്ന് നാലെണ്ണം എന്നിട്ട് ഇവർ എല്ലാവരും കൂടി ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒഴിച്ചപ്പോൾ പാവം തുള്ളി ചാടി കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് നടക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് പറയുക സ്വാമിജി നമ്മുടെ തിരുനെൽവേലിയിൽ ശങ്കരൻ കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോവിലുണ്ട് തിരുനെൽവേലി ജില്ലയിൽ അവിടെ ചെന്ന് വഴിപാട് കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും പുറ്റുമണ്ണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാ സർവ ആൾക്കാരോടും പറഞ്ഞോളൂ പുറ്റുമണ്ണ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിൽക്കാൻ്റെ അപ്പോൾ അവിടെ പോയി വഴിപാട് കഴിച്ച് ആ പുറ്റുമണ്ണ് എടുത്ത് അവിടുന്ന് ശാന്തിക്കാരൻ കൊടുക്കും അതെടുത്ത് പെരട്ടിയാൽ ത്വക്ക് രോഗങ്ങളെല്ലാം പോവും അത്രേ അവിടെ പോട്ടെ ചോദിച്ചു വേഗം പൊക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും കൂടി പോയി പുറ്റുമണ്ണ് എടുത്ത് പെരട്ടി നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെപ്പോൾ കണ്ടോളൂ അവൻ പഠിക്കുകയാണ് കോളേജിൽ ഒരു മാർക്ക് പോലുമില്ല അരിമ്പാറയുടെ ഡസൻ കണക്കിന് വന്നിരുന്ന ആ ശരീരത്തിൽ ഒറ്റണ്ണ അല്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയണത് പഴമ്പുരാണോ അതോ പുതിയ സംഭവങ്ങളോ എന്ന് നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയതാണ് ഈ ഭാഗവതം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ളത് പക്ഷേ ഭാഗവത സങ്കല്പം അതിനു മുൻപും ഉണ്ട് അന്ന് കൃഷ്ണൻ ദ്വാരകയിലിരുന്ന് ഉദ്ധവനോട് പറഞ്ഞ വർത്തമാനത്തിന് ആധുനിക ലോകത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രസക്തിയും പാരമാർത്ഥികതയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരാനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചില അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് യോഗധാരണയാകാംക്ഷിത് ആസനയിർ ധാരണാൻവിതൈഹി തപോ മന്ത്ര ഔഷധൈഹി കാംക്ഷിത് ഉപസർഗാൻ വിനിർദ്ദേത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചോറ്റാനിക്കരയ്ക്ക് മനോരോഗങ്ങൾ പലതും മാറാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്ന് പറയുമല്ലോ അവിടെ ഒരു തീർത്ഥമൊക്കെ വന്ന് വീണ് വളരെ പുഴുക്കൾ വരെയുള്ള ഒരു കുണ്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു വിദ്വാൻ തലയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തവൻ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മുങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്രേ ആ ആളെ നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ധിക്കാരമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യനെ കിട്ടിയത് ചോറ്റാനികരിക്ക് നടതള്ളിയ ചില കോലാടുകളുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ഒറ്റ ആള് തൊടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ച ഈ ഭാരതത്തിനെ പറ്റി ഒക്കെ മരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ മരുന്നിനേക്കാൾ എത്രയോ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് മന്ത്രം സർവ മരുന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലാണ് ആ ശരീരം അത് സ്വീകരിച്ച് രോഗത്തിന് പ്രതിരോധമുണ്ടാക്കി ആ രോഗത്തിനെ തുരത്തിയാലേ പൂളൂ മരുന്നല്ല തുരത്തുന്നത് ശരീരമാ തുരത്തുന്നത് ആ ശരീരത്തിനെ ഉജ്ജീവിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് അന്തരാത്മാവാണ് ആ അന്തരാത്മാവ് രചിച്ചതാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ഈ സജീവമായ ശരീരം അതിനെ നിലനിർത്താനും ഈ അന്തരാത്മാവിന് ശക്തിയുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചെടികൾ എല്ലാ ചെടികളിലും ധാതുക്കളിലും ലവണങ്ങളിലും എല്ലാറ്റിലും ഉള്ള ശക്തി ആര് കൊടുത്തതാ നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശം കൊടുത്തതാണോ മുത്തശ്ശി കൊടുത്തതാണോ ഇവിടെയുള്ള ശക്തി മുഴുവനും എല്ലാം കൂടി ഒരൊറ്റ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് മരുന്നിലൂടെയും മന്ത്രത്തിലൂടെയും യോഗധാരണയിലൂടെയും തപസ്സിലൂടെയും ഭക്ഷണക്രമത്തിലൂടെയും പലതരത്തിൽ നമുക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും ഒന്നു മാത്രം ഒരാൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കും വൈദ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിയോ വൈദ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വൈദ്യം കൊണ്ടും വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ടും യോഗി മാറ്റാവുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ മിണ്ടരുത് അവർ തോറ്റാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയൂ എന്ന് പറയും അതുവരെ പറയരുത് എന്ന് ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആര് പിന്നെ ഭൂമാനന്ദ സ്വാമിജിയുടെ അടുക്ക് ഓടി വരരുത് കേട്ടോ മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒരു മരുന്നുകാരനാക്കരുതേ ഞാൻ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാരും ഭക്തന്മാരും വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനൊന്നും പോകണില്ല അങ്ങനെ ഒരു വൈദ്യനെ അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആധ്യാത്മമായിട്ടുള്ള വലിയ വൈദ്യന മറ്റു കാര്യത്തിന് ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പോകാറില്ല കാംഷ്യൻ മമാനുദ്യാനേന നാമസങ്കീർത്തനാദിഭി യോഗേശ്വരാനുവൃത്തിയാവ ഹന്യാത് അശുഭദാൻഷനൈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കാംഷ്യൻ മമാനുദ്യാനേന ചില ആൾക്കാർ ഈശ്വരനെ ധ്യാനിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം സൂക്കേട് മാറ്റും അതെ ഈശ്വരനാണ് എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരവാദിത്വം അദ്ദേഹം മാറ്റിയെങ്കിൽ മാറ്റിയാൽ മതി ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കണു എന്ന് പറഞ്ഞു മമ അനുധ്യാനേന ഭഗവാനെയാണ് ഈ ധ്യാനിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ
ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിവിശേഷം മുഴുവനും എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവോ ഇതിൻ്റെ ഉറവിടം എന്തോ ആ ഉറവിടമായിരിക്കുന്ന പരമധാമത്തെ പ്രതിപാദിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതും സാക്ഷാത്കരിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പം ആ പരമധാമത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അതിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ഔഷധങ്ങളും ആ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശാലികൾ ബുദ്ധി ആര് തന്നതാ ഭഗവാൻ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് പ്രകൃതി രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ വൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഔഷധങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാനുള്ള സയൻസാണ് ആ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഈശ്വര സൃഷ്ടമാണ് ബുദ്ധി ഈശ്വര സൃഷ്ടമാണ് മനസ്സ് ഈശ്വര സൃഷ്ടമാണ് പ്രയോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ നാം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ എന്താ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കാംഷിത് മമാനുധ്യാനേന എന്നെ ഇടവിടാതെ ധ്യാനിക്കുക എൻ്റെ ഭഗവാനെ അങ്ങ് തന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അങ്ങ് തന്നാലേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല നാമസങ്കീർത്തനാധിപി പിന്നെ ഭഗവാൻ്റെ നാമം അത് സങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക എല്ലാം തോറ്റാൽ ഞാൻ ഈശ്വരൻ്റെ നാമാ ജപിക്കാൻ പോണേ ജപിക്കുക അങ്ങനെ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ വീട്ടി വലിച്ചങ്ങോട്ട് ജപിക്കൂ അങ്ങനെ ജപിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് രഹള കൂട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ഹരേ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൂ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണും എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പാറലിക്കാട് അവിടെ ഒരു വാര അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനോ മറ്റുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ വരും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കുളിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കും ആ പ്രദർശനത്തിൽ നാരായണ 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 ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൊല്ലൽ ഈ സ്വരത്തിലും ഇത്രയും എണ്ണത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ജപിച്ചു കൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അവിടെ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ക്ഷേത്രമാണ് ചുറ്റമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രീകോവിലിന് ചുറ്റി പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുകയാണ് കല്ലു വിരിച്ചൊരു സ്ഥല ആ ക്ഷേത്രം ഇപ്പോൾ നമ്മളാണ് അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിമാരായിട്ട് നടത്തുന്നത് വിഷ്ണു ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ജപിക്കുക ജപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നാം ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നാം സംസാരിക്കും വീട്ടുകാരോട് നാട്ടുകാരോട് ഉദ്യോഗസ്ഥലത്തൊക്കെ സംസാരിക്കും അത്രയും നാവ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ആ നാവിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി തീർത്ത് ഒരേ ഒരു പരിശീലനത്തിൽ ഒരേ ഒരു ശബ്ദ സമുച്ചയത്തിൽ പിടിച്ചങ്ങോട്ട് നിർത്തുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശക്തി അസാമാന്യമായ ഒരു ശക്തിയാണ് സാധാരണ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുക്കും എന്നിട്ടിങ്ങനെ പരന്ന് വീഴുന്ന സൂര്യരശ്മികളുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിങ്ങനെ ഏകാഗ്രമായി വന്ന് വീണാൽ ഒരു പ്ലാ ഉണങ്ങിയ പ്ലാവിലെ കടലാസൊക്കെ അത് ഇങ്ങോട്ട് കരിക്കും കത്തിക്കും തീ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ പല ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെയും ശിഥിലമായി പോകുന്ന ആ ഉൾപ്രസരണം ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രസരണത്തിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി തീർത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അസാധാരണമായ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവുക വാൽമീകി മഹർഷി രത്നാകരൻ എന്താ ചെയ്തത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാതിരി രാമ 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 രാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം നിന്നു പുറ്റുവന്ന് മൂടി എണീക്കുമ്പോഴോ പ്രകൃതമൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു അന്ന് കണ്ട ചെറിയ ചെടികളൊക്കെ ഇന്ന് പടുകൂറ്റാൻ വൃക്ഷങ്ങളായി എന്ത് മാറ്റാൻ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹം മഹർഷിയായിട്ടല്ലേ ഈ രാമായണം എഴുതിയത് എന്താ പരിവർത്തനം അവിടെ രോഗം മാറുന്നതല്ല വിഷയം മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കളവും കവർച്ചയും മുഴുവനും പോയി തനി തങ്കം ആ പവിത്രതയുടെ പരമാവധിയായി ആ രത്നാകരൻ അപ്പം മനസ്സിലും പരിവർത്തനം വരുത്താൻ ദേഹത്തിലും പരിവർത്തനം വരുത്താൻ ബുദ്ധിയിലും പരിവർത്തനം വരുത്താൻ വിശുദ്ധ സത്വനെ ആക്കി തീർക്കാനുള്ള ശക്തി മുഴുവനും നമ്മുടെ തന്നെ അഭ്യാസങ്ങളിലുണ്ട് മരുന്നുകൾക്ക് ഇത്ര ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെടികളെക്കാൾ മേലെയാണ് ജീവനുള്ളത് ആ ജീവനുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്ലാഘ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം അപ്പോൾ ജീവികളിൽ വെച്ച് അത്യുത്കൃഷ്ടനാണ് മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ചെയ്യുന്ന അഭ്യാസങ്ങൾക്ക് അഭ്യാസങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഫലമുണ്ടാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വെറുതെ വല്ലതും
നമ്മുടെ സങ്കല്പത്തിൽ പരമമായ ഒരു പ്രഭാവമാണ് ഈ ഈശ്വര ആ പരമപ്രഭാവത്തിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒന്നിനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നല്ലത് ചെയ്യാൻ ഉത്തമമായ ആദർശങ്ങളുള്ളവനാണ് ഉത്തമനാവുക വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവന് മാത്രമേ മഹത്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എന്താ ഇതിലൊക്കെ നാമസങ്കീർത്തനാധിഭി യോഗേശ്വര അനുവൃത്തിയാവ യോഗേശ്വര അനുവൃത്തിയാവ എന്താ അതിനർത്ഥം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ പല മഹർഷിമാരുമുണ്ട് പല മഹർഷിമാരുമുണ്ട് പല തപസ്വികളുമുണ്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഉപായപ്പെട്ടവരല്ല തപസ്സ് ചെയ്തിട്ടാ പാണിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹർഷിയാണ് നമുക്ക് അവസാനം ഉത്തമം ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സംസ്കൃതം ഗ്രാമം എഴുതി ഗ്രാമർ എഴുതിയത് വ്യാകരണം ആ വ്യാകരണ സൂത്രങ്ങളും വ്യാകരണവും എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ പാണിനി മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ശിവനെക്കുറിച്ച് തപസ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യണത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മത്സരിച്ച് മത്സരിച്ച് പോവും ബാക്കിയുള്ളവരെ തലയിൽ മണ്ണ് തട്ടി ഞാൻ പ്രസിദ്ധനാവണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വർത്തമാനമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മോശമാവും അതുകൊണ്ട് മിണ്ടറില്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഗംഭീരനായ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നിലനിൽക്കവേ എഫ് ആർ എസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ആളെ എഫ് ആർ എസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു വിദേശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു അത്രേ അപ്പോൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ കടലാസ് കയ്യിൽ വന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം അത് അവസാനം ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാൾ എഫ് ആർ എസ് എടുക്കാൻ പുറപ്പെടെ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കീറി വേസ്റ്റ് പേപ്പർ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇട്ടു അത്രേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ പേരൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ എന്താ അതിനർത്ഥം എന്താ അതിനർത്ഥം നമ്മുടെ വാഗ്ഭടാചാര്യർ എഴുതിയിട്ടുള്ള അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ആ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൽ ആദ്യമായി എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വന്ദന ശ്ലോകമാണ് രാഗാതി ദോഷാൻ സതതാനുഷക്താൻ അശേഷകായ പ്രസൃതാൻ അശേഷാൻ ഔത്സുഖ്യ മോഹാരതിതാൻ ജഘാന യോ അപൂർവ വൈദ്യായ നമോസ്തു തസ്മൈ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇതാണ് ഭാരതം ഇതാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ തനിത്തന്മ മഹിമ നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം 